ad entrambi eh, come è iniziata questa avventura del Re Leone. Comincio io. Sì. <ride> allora, beh, tutte le persone che mi conoscono sanno che per me è sempre stato un sogno, era il mio sogno, perché la prima volta che vidi il Re Leone fu 6-7 anni fa a Londra, un regalo che mi fece per il mio compleanno e come ho visto lo spettacolo ho pensato io cioè, un giorno vorrei essere in quello spettacolo, però mai più avrei pensato addirittura di essere in ala. A me bastava insomma, far parte dell'ensemble, eh, ho fatto l'audizione qualche, qualche anno fa a Londra, sempre per l'ensemble ovviamente, e in Germania invece mi chiamarono per cover Nala e ensemble. E poi invece questa sorpresa insomma, di, di essere addirittura nell'original cast di Madrid. E penso che per lui sia la stessa cosa, e, come ho commentato tu con il Rey Leon. Yeah. Bueno, la mia storia con il Rey Leon è piaciuta a muchos años, cuando tenía ocho, fue cuando vi la película y se convirtió como en ese tema favorito. Eh, muchos años después, el primer disco que compré en mi vida fue un disco del Rey León. Eh, yo estuve en un programa de televisión en el que salí un programa musical que gané con Can You Feel The Love Tonight? Eh, y años más tarde, cuando empecé a hacer musicales y conocí al Rey León, que fue a México en el tour de Estados Unidos con subtítulos en español. Y me acuerdo que en ese momento empezó ese sueño verdadero de decir, un día yo quiero hacer Simba y, y un día me vino a la mente decir, yo voy a hacer Simba, no sé cuándo y no sé dónde, pero en algún lugar del mundo yo voy a hacer Simba. Y por eso fue que empecé a, a prepararme para que el día que llegara la oportunidad, fuera donde fuera, eh, pudiera hacerlo. Así fue que años más tarde, eh, me llama Morris Gilbert, con quien yo había trabajado en México en todas las obras de teatro, eh, y me llama y me dice, están buscando en España a Simba, yo sé que esta obra es la obra de tu vida y es la obra de tus sueños, y además sé que lo puedes hacer. Eh, así fue como se mandaron varios videos de México, y dentro de ellos, pues bueno, iba el mío, eh, y me llamaron a los dos días para decirme, queremos que vengas a la final eh, en Madrid, a la gente de Disney y así fue como vine a la semana siguiente a hacer la audición final aquí en Madrid y al otro día de hacer la audición me dijeron eh, eres Simba eh, se cuenta muy fácil pero bueno fueron muchos años de deseo eh, y, y de decir verdaderamente que los sueños se hacen realidad este es un sueño hecho realidad y la, la fortuna enorme de todos es de que es un musical hecho por gente que para todos fue eh, il sogno delle nostre vite può essere nel scenario del regno. Quali sono stati i momenti eh, per arrivare al vostro personaggio? Quindi tutte le fasi, che avete, nel momento che vi hanno detto tu sei Nala, tu sei Simba, ok, io sono Simba, io sono Nala, e adesso come ci arrivo a portarlo in scena? adesso montano il Re Leone in tutto il mondo perché inizialmente sapevamo che la regista è Julie Tenno adesso ci sono queste tre persone John Stefani, uh, Mary Griffith e Clement Ishmael che montano lo spettacolo ovunque e abbiamo avuto la fortuna di lavorare due mesi con loro quindi di fare proprio un training um, dove lui ci faceva familiarizzare innanzitutto con le nostre maschere perché vedrete sono, le maschere sono fondamentali in questo spettacolo sono parte del, del personaggio ci, John ci ha fatto lavorare su, con degli esercizi particolari proprio per, innanzitutto per trovare la connessione tra Nala e Simba e poi per cercare appunto di, di essere sia umani che animali come vedrete nel, nello spettacolo Sì, vediamo eh, se... Tutto il lavoro su Dove Nala Bueno, per me Simba inizia a prepararsi a partire da che mi dicono che sono Simba per iniziare i ensayi passarono 4 mesi Así que yo volví a México eh, y en ese momento me metí a, a clases de todo, tenía que tomar clases de ballet, clases de jazz, clases de canto. Eh, tuve que meterme también con un entrenador personal en el gimnasio, eh, con una nutricionista, para ser el poderoso Rey León que todos querían. Eh, cuando llegamos a Madrid, pues empieza la aventura 
fantástica con los directores que habla Daniela, eh, el ver cómo al ponerte la máscara y con un solo movimiento de cabeza podías darle vida y podías ponerle sentimientos y yo creo que eso fue de las cosas que más nos emocionaron dentro del proceso y, y poco a poco ir adentrándote en la piel del personaje y, y hacerlo tuyo, volver eh, a la máscara de tu mejor amiga, tu aliada, eh, el cambiar incluso el centro de tu cuerpo para que eh, este elemento que tienes encima no sea un elemento externo, sino sea un elemento que pertenece a ti y que forma parte de tu cuerpo a partir del momento en el que te lo colocas y cuando sales a escena que, que, sea un, que seamos uno mismo. Eh, yo creo que de, de todo el proceso es de lo que más vamos a recordar con cariño el tiempo que pasamos, eh, sobre todo bueno, Daniela y yo eh, juntos porque ahí de ese proceso nos tocó siempre juntos el, el poder manejar el cuerpo eh, con estas expresiones que la misma Yuri Temur creó el, el, incluso el momento también de poder ser dirigidos por la misma Yuri Temur que yo creo que también son cosas que se van a quedar grabadas y, y bueno, el momento en el que salimos al escenario por primera vez con público para contar la historia del Rey León eh, y, y que digamos ahora sí, eh, ha llegado la hora, como se dice en la obra y, y, y ha llegado la hora de, de convertirnos en quienes somos eh, para que el público disfrute de esta historia que ha conmovido el mundo entero eh, ¿Ci raccontaste proprio i due mesi de training? in concreto, cioè tutto quello che avete fatto effettivamente, cioè siete arrivati il primo giorno e come siete arrivati poi alla fine, quindi se, se prima ha lavorato sul canto, prima sui movimenti, prima, cioè come com è, com è stato il lavoro proprio nel concreto? Ok, beh eh, innanzitutto beh c'è stato questo primo giorno che come dice il nostro regista è indimenticabile, è una cosa che noi non dovremmo sempre ricordarci l'emozione che abbiamo sentito il primo giorno quando appunto come dice Carlos il nostro sogno si è realizzato poi ehm, diciamo che la tabella di marcia era molto molto pianificata organizzata benissimo e quindi eravamo divisi solitamente i ballerini con Marei, i cantanti con Clem e, e gli attori con John e appunto il regista associato poi naturalmente durante il giorno ci, mh, ci, ci scambiavamo e quindi noi abbiamo lavorato in realtà simultaneamente in tutte le tre, le tre discipline e quindi con il canto con Clem, uh, le nostre coreografie con Marei e però abbiamo lavorato soprattutto con John che come dicevo prima ci ha fatto fare questi esercizi uh, per trovare la connessione tra la Nessima, quindi esercizi con uh, l'elastico mm -hmm. eh, per trovare la tensione tra la Nessimba perché alla fine Nale è questa leonessa che dopo che è sempre stata amica di Simba, lo perde per dieci anni e lo ritrova quando diciamo, lui è un po' perduto, che deve ricordarsi chi è e lo aiuta a ritornare a casa e Simba sal salverà insomma, la, la terra e, e quindi dobbiamo, dovevamo trovare tutte uh, queste sfumature insomma, dei, dei personaggi, la tensione, e... però il lavoro secondo me più bello è stato quello iniziale che è il lavoro a tavolino, a tavolino perché John ha questa capacità che riesce a tirare fuori all'attore tutto quello che, che desidera e per fare questo ci fa fare degli esercizi particolari, ci dà dei suggerimenti per fare le scene in tantissimi modi, finché riusciamo a tirare fuori quello che lui ci richiede. E, come ho parlato, fu un'avventura totale desde il primo giorno, il ricordare, il giorno in cui ci poniamo la maschera perché anche questa volta ci pusieron a los los cuatro personajes eh, importantes que llevamos Máscara de León, digamos Scar, Mufasa, Nala, Simba y, y recordar mirarnos al espejo eh, todos con los ojos eh, brillando de, de lágrimas y, y, y el que decía bueno ahora vamos a hacer un movimiento de tristeza y, y ver cómo la máscara daba tristeza o uno de alegría y ver cómo daba alegría y todos nos emocionábamos el uno con el otro de ver eh, lo que éramos capaces de de hacer con una máscara de león encima, ¿no? tan bien hecha, tan bien eh, pensada para, para que se diera vida. Eh, en el, a partir de ahí, todos los movimientos corporales, el, el hecho de que 
eh, lo que cantamos se canta siempre eh, haciendo algún movimiento extraordinario, digamos que por ejemplo Simba el, está cantando el Hakuna Matata, pero con, saltando en el aire o dando una vuelta y, es, y estando de cabeza, tener que cantar eh, unas notas bastante agudas, eh, todo esto digamos que pareciera que va en contra del actor, pero como también eh, nos preparan tan bien para poder eh, salir todos los días a hacerlo por encima de eso, ¿no? por encima de que, eh, de que estés saltando y que tengas que dar la nota eh, y que sobre todo lo tengas que hacer ocho veces por semana. Eh, la preparación, te decir que también dentro de todo, aparte de, de la actuación, del sentimiento, de la historia, eh, de lo que significa cada personaje, eh, tiene que, haber, que ver mucho también con la preparación de nosotros como actores. Eh, en el caso de, de, de baile, el, el, el que no es nada más bailar, sino es interpretar y es, eh, que es bailar pero que no se vea que estamos bailando, en el caso de Nada y Simba, eh, y que todo parezca un movimiento natural, sabiendo que son movimientos antinaturales para el cuerpo humano, pero sacar esa parte animal de, que el humano lleva de por sí y, y ponerla al servicio del personaje. Una de las fuerzas del Rey León, oltre a la música, son estos costumes que viven. Los costumes no son hábitos, sino realmente son parte de vos. En el momento en que los habéis endosado, e siete andati in scena, quindi non durante le prove, ma proprio in scena, vi siete ritrovati in situazioni che non immaginavate? Magari eh, un gesto è ancora più forte rispetto a quello della prova, oppure ecco, il, il costume vi ha aiutato ancora di più in una scena per quanto mi riguarda ha sempre un po' funzionato così, cioè ogni volta che ho indossato il costume di un personaggio mi sono sentita molto di più quel personaggio, quindi anche nel caso di Nala, uh, appunto vabbè, la maschera, ma il, il corsetto, uh, sì, uno potrebbe pensare che ti limita per, a fare tutti dei, dei movimenti, perché appunto non, non sono magari comodissimi, invece ti agevolano. Sí, el, ese es un momento inmediato de que, de que sabes que eres eh, el personaje. En mi caso, bueno, el, el, el saberme Simba, el verme, y ahora no solamente saberme, sino verme Simba, sentirme Simba eh, con ese personaje. Julie Temor, me acuerdo que cuando vino a visitarnos, nos dijo algo que es muy importante, que independientemente del cansancio, de, de, de todas las cosas que hay alrededor en el día a día para un actor, para cualquier persona, eh, llegar al teatro y ponerte el, el, el vestuario y decir eh, ahora no importa todo lo demás, lo que importa es que soy Simba y que para nosotros el, el tipo de vestuario que fue hecho para nosotros eh, nos, nos da ese, eh, esa parte de África y nos hace sentir eh, africanos, ¿no? de corazón, de alma, de espíritu y, y que además está hecho de piedras, de cuentas, de cosas que, que hacen que, el, que, que no sea un vestuario más. El vestuario Rey León es algo que tiene, que todo lo que ven está hecho de cosas naturales, de piedras, de conchas de mar, de, de cristal, de, de telas pintadas a mano. Es, son obras de arte en sí lo que nosotros portamos. Entonces, eh, cada vez que te lo pones sientes esa energía que te transforma en el personaje que vas a hacer. Y, y eso yo no lo había vivido hasta, hasta esta obra y, y que de verdad, por eso se logra la magia que se logra, a partir de que nosotros como actores vivimos una experiencia en sí, ya con el hecho de portar el, eh, el vestuario del personaje y si nos unimos y que somos eh, más de 50 actores, pues la magia que se hace en escena era es tremenda. ¿Cuál es el momento más difícil del espectáculo? Ma in realtà forse inizialmente il momento più difficile per noi era la famosa botta, sì. <ride> la pelea tra Simba e Nala era... <ride> l'abbiamo provata migliaia di volte, forse quello era il momento un po' più difficile, però adesso sinceramente non, non, non lo saprei dire perché... No, con il passo del tempo eh, si va diciamo, naturalizzando e già non già no è tan complicato, però... Eh, caso de Simba, bueno, todavía cuando le toca la pelea con Scar, que es una, 
son escenas muy complicadas, eh, se tiene que tener todo el tiempo, eso es algo que también tiene, lo tienen todos los personajes, no podemos soltar en ningún momento el personaje, en ningún momento nuestra mente puede salirse de donde estamos, porque es un show peligroso, eh, si no te, te, te coges donde te tienes que coger, te puedes caer, eh, te puede pasar encima eh, un mew, <ríe> eh, algún animal te puede atropellar y es, es, es complejo, es un show muy complicado, pero, pero yo creo que al principio todo parece difícil, todo parece difícil, pero eh, con el paso del tiempo todo se hace, no es que se haga fácil, sino que eh, se, es, es como más sencillo, todo fluye, eh, porque también todos los elementos ya saben lo que tienen que hacer, lo único que quieres es disfrutarlo y hoy por hoy yo creo que es lo que hacemos es disfrutarlo y ya lo, lo difícil eh, yo creo que como todo, cada que se da una tercera llamada pues es como si nos aventáramos en paracaídas ¿no? y eso es lo que pasa en todas las cosas de teatro la tercera llamada y no hay vuelta atrás, hay que hacerlo y hay que hacerlo eh, más del 100% porque hay un público que quiere eh, conmoverse con esta historia y el momento más emocionante <risa> Sí, bueno, es que está llena de momentos. La obra eh, es algo que tiene, que cuando crees que ya te sorprendiste y que ya nada te va a sorprender, te equivocas, porque siempre hay algo que te va a sorprender. Y nos pasa a nosotros mismos en escena. Eh, como dice Lana, pasa lo mismo en el, en el caso de Simba. Desde que va a entrar eh, con la cámara batata ya es una enorme eh, emoción de, de qué es lo que va a pasar, de que el público, de qué es lo que, cómo van a reaccionar. Y, y después el momento en el que canto, eh, Endless Night, Noche Sin Fin, eh, el, el momento de Simba Inala, eh, esa parte de, de amor, de sensualidad. Y por último, bueno, pues a mí eh, lo que siempre me emociona y es cuando siempre me llega a la mente el decir, cada noche, cada función, vuelvo a cumplir mi sueño de hacer Simba, eh, cuando se convierte en rey. Cuando salíamos la sí. boca, Sí, cuando subimos la roca juntos, ya, ya como reyes de, de la junta. Vocalmente, invece, ¿cuáles son stati le dificultad que habéis trovato? Si en las canciones ci sono delle note particularmente difficili, si ci sono dei cambi o di eh, tonalità o comunque di qualcosa che voi a un certo punto avete detto ok, qua mi devo concentrare perché se no la sbaglio. Sí, eh, a mí me pasó algo muy gracioso con, con esta obra en especial, a pesar de que había sido la obra de mi vida, que sabía que el personaje, pues prácticamente, eh, yo sabía que había nacido para poder hacer un personaje como Simba. Eh, y de repente llegar, yo creo que todos los actores somos eh, los que hacemos musicales artistas integrales, porque eh, cantamos, actuamos y bailamos y todo pues tiene que ser a, a grados óptimos. En eh, el caso de... De, de aquí cuando llegué, pues a pesar de que mi, mi principal, eh, desde donde empieza mi, mi audiencia artística, pues esta es la parte de, de, como cantante. Y curiosamente, aquí fue la que más me costó trabajo, porque eh, había que hacer muchas cosas alrededor, aparte de cantar, que me moría de miedo cada vez que llegaba a tonos más altas y porque había que, había que saltar, o porque de repente estás cantando y baja un telón y le cambia la luz y el tener que adaptarte a una manera de cantar eh, con tantas cosas en contra, eh, pues en un principio fue muy complicado. Después ahora 
he de decir que definitivamente disfruto cada momento en el que canto y yo creo que pasa lo mismo. El, el momento en el que cantamos juntos bueno, este, siempre es muy especial. Y, y ahora, bueno, el, el, el hecho de poder no solamente cantar bien, sino que cada nota diga eh, la, la historia y que, y que seamos más comunicadores que cantantes, ¿no? y, y más comunicadores que actores, más comunicadores que, eh, que bailarines. Yo creo que encontrarnos en ese punto, pues eh, llevo un poco de tiempo, sobre todo en los ensayos, pero el día que lo encontramos, todo cambió y, y se, se encendió la chispa. Danala, Daniela Pobega, e. Carlos Rivera, de Simba. Salutiamo gli amici di Musical e vi invitiamo tutti a venire a trovarci, se passate per Madrid, al Teatro Lope de Vega de Madrid.